快乐在耳畔啰嗦，青春消除了旧。爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，吻着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复抽烟，清风与心愿。唯品会邀您收看腾讯视频《小时光》。夏天我要去度假，上唯品会买件元气少女背带裙，都是好牌子，才三折哦。郭毅，干嘛？你觉得梦漂亮吗？哎，同学，同学，你好，你好。哦，郭毅的女朋友。紧要关头，臭脸少侠从天而降，帅吗帅吗？哎呀，还行还行，我接着说啊，带铁皮坐骑，呼呼有声，怒喷黑气。嗯、那这车法宝不值得，得让法宝去举报。哎，别打岔呀、啊，别听他们的，赶紧说呀！臭脸少侠。文造诣不够而已，就是他救了我，然后送我去医院。亏我这么捧你场，你这小叔就给我烂尾了。我睡觉了，闭嘴啊！我也吃饱了，睡觉。美女，把饭盒丢出去再睡，不然会臭的。默默，帮我丢一下。吃饭了吗？吃过了。那就好。我还说我刚才去网吧打游戏，忘给你带饭了。没指望你。你看，你又闹脾气了吧？晚上一起吃饭吧。不去。哎，去了。Please。不去。妈妈，小声点，他们俩都睡了。不跟你说了，我挂了。闺蜜吃完饭这么早就来了，老师，我真的不会去见张教授的，您别再来了。老师来就是跟你聊聊天，交流一下感情，关心一下我们最优秀学生的学习生活。老师，我要做实验了。但这房屋竟只有一个了，您看，你先来，你来，来，你再好好考虑考虑，好，我还会再来的啊。
，这么早就回家了，不看我打球？我作业还没写呢，回去写作业。我有事想跟你说，怎么了？就是我觉得你跟我也聊得挺来的吧。等考上大学后，我们就在一起吧。你你别以为我我不知道今天是愚人节啊。那你是答应还是不答应？同意就是真的。不同意，就是愚人节。你到底同意不同意、啊？我还说你不同意，拿球砸你。哦，发什么呆呀、啊、你？没有。没有。你知道去哪儿啊？你脚还伤着呢，胳膊也这样，能不能不乱跑？脚快好了，下午有个面试要过去。面试，不会又上次那面试吧？对啊，你胆儿可真肥，你不怕呀？没有工作才比较可怕吧？那我陪你去。哎，不对，我下午还有事儿。我自己去可以。那可不行，我可不放心你一个人去。你在公交车站等我吧。我是不会等你的。你会的。坐车吗？副配让我来的。啊？喂，喂，顾伟业，你帮我个忙，陪梦梦去上次那地方面试。不帮。哎，去吧，那地方那么荒凉，他一个女。你为什么不自己去？我这不是下午就跟传媒大学有篮球比赛要打吗？我不去，你找其他人吧。你真不去？不去。那学校论坛可多一个视频哦。什么视频、啊？你说呢？不就是你上次军训那视频吗？我上次明明删了。我不小心又备份了一份。哎，这次你要是去呢，我就真删了。你是不是也不想让我陪你去？那你自己跟他说。呃，那地儿确实有点荒凉，咱们得赶紧走了。郭毅同学，我之前让你考虑的事儿，考虑的怎么样了？老师，我现在正在谈恋爱，那件事就先不考虑了吧。谈恋爱，跟我吗？对啊，不然呢？<笑>对啊，我们在谈恋爱。同学你好，我是顾卫一的班导。老师好，我叫苏东墨。老师非常支持谈恋爱，特别是顾同学谈恋爱。谢谢老师。但是是这样
。前两天我们系有一个非常非常重要的选拔考试，顾同学因为学生证丢了，没能参加。我当时就想不明白，顾同学怎么能犯这么低级的错误呢？但我今天一见到你，我就全明白了。您在谈恋爱的时候，难免会出现一些错误。他的学生证。会落你那儿了吧？老师，能不能不要影响我们谈恋爱？我再说最后一句话，我们已经给他安排好最后一次机会，可顾同学呢，非说什么要公平公正，怎么都不去见江教授。你说我这……您已经说第三句了，而且您跟他说也没有用。我们家我说了算。凭什么、啊？我说了也算。前方到站南大西路站，请下车的乘客往后门移动。你再劝劝他啊！好不好？劝劝，下车，劝劝。一定要劝劝他啊！哎，你下不下呀？关门了。是因为我拿错书包吗？书包是我先拿的，不关你的事。哦。刚才那个听不清楚。没事。那我去面试了，你呢？我四处逛逛。好吧，我尽快啊。大叔，大叔，请问奥新广告在几楼啊？电梯坏了，坐楼梯，五楼。谢谢啊什么小姐给我啊？这单工程交给我，你放心啦，我肯定会保证保证啊！那我女儿面试了，稍等一下，好不好 ？OK 了，那就这样说定了啊 ！OK。喂，老王啊，你这笔尾款五百块钱什么时候打给我啊？不是说好十九号吗？现在已经二十号了，你怎么搞的呀？做生意要讲诚信嘛。小姐，你好，我是来面试的。给我看你的简历啊。南方大叔，是一所不错的学校啊。是的。嗯，但是你不喂狗啊？啊？哦，我不养狗。我说你的这个专业不对狗。嗯，是的，但是我在大学期间一直有在旁听广告。哎呀，好了，你就告诉我，你一个月想要多少钱工资吧？嗯，我我认为薪酬不是最重要的，我更看重的是这个职位本身给我带来的成长和利润。哎，阿毛，阿毛，哎，有没有快递啊？你是谁啊？我是这间公司的 CEO 张大发。你怎么搞了这么久还不认识我啊？没有没有
。哎呀，你先回去，等我通知啊。哦哦，好，谢谢老板啊。睡走了吗？走吧。来看我面试啊？不客气。我请你吃饭去吧。不用了，我要回去算题。嗯，休丹，你陪我吃饭。真的，人在心情不好的时候啊，就得吃东西。我听过这么一个故事啊，有个人把煤气炉打开想自杀，看到旁边放了一个红薯，就顺手把红薯烤了。吃完红薯之后，他就把煤气炉关了，去睡觉了。我心情还行。你看，看好了。不用，是场地限制了我的发挥。场地限制我发挥。难的，输了你会哭的。你是不是不敢过门闭？输的肯定是你，输的肯定是你。你听到了吧？输的肯定是你。小朋友们，准备好了吗？好了好了好了好了，你赢了，你赢了他们。我都说了他们会输的。从物理上来说，转动惯量是用于形容物体转动惯性性质的物理量。这个物体的质量越大，转动惯量就越大。虽然陀螺是一样大的，但我的力量更大，所以。好好好好好，我不信。你继续啊，我饿了。哥哥。我比你的快，走走走，吃蛋糕去。啊，我的陀螺。你打塔呀！你打塔呀！我靠！过来过来，这这这这人来了。会不会玩啊？重来重来，这把肯定行。你怎么才回来啊？吃了个饭，还行啊。请我们家默默吃饭，一会儿哥把钱不给你。司徒默请了
不是吧？你还花女孩的钱？女孩的钱难道就不是钱吗？行，算你了。哎，对了，墨面是怎么样？我给他打电话一直打不通。他睡着了。啊？谁动东西了？嗨，你自己发明那破自动窗帘，我帮你试试好不好使？以后别随便动东西。郭一，干嘛？你觉得墨漂亮吗没仔细看。哦。醒醒，醒着呢。今天练的怎么样？看上去很不专业的一个公司，还嫌我不专业。夸专业是这样啦，别太难过。吃饭了吗？吃了。跟谁吃的呀？付费吗？不是，就是我跟你们说过那个有点好笑的人。这个人到底是谁啊？哎，最近这个臭脸少侠可是天天出现在我们默默的口中哦。说了你们也不认识。那你倒是说呀，顾唯一。我们认识啊。你们怎么会认识啊？每年都跟我争奖学金的人，我会不认识啊？争什么争？人家拿的是特等，你拿的是三等，别往自己脸上贴金。OK， fine。我的关注点是，他是一个低调的帅哥，帅而不自知。哇，那简直是金玉玺的极品、啊。他这么有名，为什么我不知道啊？术业有专攻，你天天就知道看电视剧和关注那谁，你知道什么呀？哎，不过可惜啊。可惜什么？可惜现在每个毕业生大会都会拿他当反面教材，说他有一场特别重要的项目考试，居然没有带证件，还说他仗着自己有两把刷子就骄傲自负。哎，同学，同学，你好，你好，请问你认识徐老师吗？哪个徐老师？高分子物理一班的班导。哦，罗素许是吧？我正好找他，你和我一起吧，谢谢。金，徐老师，哎，今天说让我把上次的考试卷子和成绩带过来给你。怎么样？我们系真的一个人都没考进？数学系的分儿最高。哎，放这儿吧，谢谢。嗯，那我先走了。好吧。你是老师好，我是司徒墨。嗯，上次公交车，哦，顾唯一的女朋友，怎么样？今天给老师带来什么好消息了？我就是想了解一下，上次您说有什么机会可以帮助顾唯一？文俊。江教授，你怎么又来了？来来来，估计你又要啰嗦，来一边啰嗦一边帮我擦擦。好
教授啊，你还记得我跟你说那学生郭毅吗？啊，嗨，没来考试就是没来考试，别跟我说那些没用的。哎，哎，就是你吧？我，我跟你说啊，开始我就跟系里说了，要成绩最好的学生。系里跟我说偏要走考试流程，结果呢，倒是考了，被数学系的给考上了。最后他们又跟我说，哎。教授，他不是顾唯一，他是顾毅的女朋友。不，女朋友，你跑到我这儿来干什么呀？回去告诉你男朋友，谁来当说客都没用，想进我的项目组得凭本事说话。焦教授，您是说拿本事说话对吧？对啊。那您都没看过顾，我男朋友的水平，你怎么知道他是不是最厉害的呢？物理系的第一名啊，你不试试他的水平，不觉得可惜吗？对对对，他可是连续三年物理系第一名。要是被别的教授的项目带走了，别。我这儿啊有一份研究生考博的卷子，你拿过去让他做一下，我倒看看你男朋友的水平到底怎么样。谢谢江教授。啊，徐老师，我先走了，先生，拜拜。<笑>哦，你竟然主动来找我了！我要去买彩票了。我有事找你帮忙。说吧，什么事儿？赴汤蹈火，在所不辞。你帮我找一下郭毅呗。你找他干嘛？我上次不是跟他拿错包了吗？哦，对对对对对。最后因为没有学生证，还没去江老师的项目。你知道这事儿啊？知道。怎么了？我总觉得这事儿跟我有关系，心里怪不舒服的。我们家默默就是善良，没事儿，那都是意外啊，你不要兴趣。我呢，在江教授那里要了份卷子，想让他做做看，说不定还有机会呢。你不了解他，他到时候肯定说什么公平啊、公正啊，我可说服不了他。你把他找出来吧，我有办法说服他。你还不信？你试了你就知道了。我知道他现在在哪儿，我带你找他去。哎，默默，怎么了？你觉得顾威毅帅吗？啊？哎呀，算了，你别想，咱赶紧走吧。一份博士生的高分子物理卷。为什么你会有？我今天去找江教授了，江教授给了我一份卷子。和你有什么关系？能不能不要做这种无聊的事情？和你有关系吗？江教授说了，他根本就不稀罕这种学生。江教授说，物理系呢，每届都会出个第一名，这些第一名呢，也就那么回事儿。没有几个真正能走上科研道路的，因为科研呐、啊、需要最顶尖的头脑和最沉得下的心。他觉得你没有。我觉得顾威我当时也是这么说的。所以啊，江教授给了我一份卷子，说这卷子呢是他给博士生准备的，水平非常高啊。说要先试试你的水平。我当时就说不行啊，江教授，贵一才本科，怎么会做这种博士生的卷子呢？对呀、啊，这江教授分明就是为难人。所以啊，江教授压根儿就没指望你能做出来这份卷子
，谢谢啊。我还没送完呢。啊，这么长还没写完啊？不好意思啊。嗯好像是第一次看见你笑，昨天是我快乐。哦，好吧。我不点牛板呀，不点。走完了，走了，走了，走了，走了，走了。完事了。走吧，我们去吃饭吧。吃火锅去吧。走。秦轩，明天篮球赛你来不来？这次我可提前跟你打招呼了啊！哎，你不是说你有个小哥哥挺强的吗？明天把他带来，来看看谁强。小美女，回个话，回个话，明天来不来看我比赛？小仙女，明天打球来吗？哎，咱们下次一起打游戏吧，就玩上次那个对打的那个。你看，你看，一说打球不理我，上次输怕了是吧？谢谢。谢谢。不用。您的。好，谢谢。嗯，你女朋友喝不喝呀？他也不是我女朋友，他不喝。嗯，喝。别老喝酒。我为什么喝酒？你不知道吗？我就是不知道才才问你。你是真的很喜欢装傻。福佩，你到底喜欢什么样的女生啊？怎么？你要帮我介绍？啊？我看你们学院女生挺多的，你帮我留意一下。好啊，我一定给你介绍个真傻的。哟，这不是顾文义同学吗？又跟司徒同学在谈恋爱呢。对啊。哼，好，你继续啊。
，我没事。你都走失了还没事儿，福培，怎么了？你长得真丑，这么丑，我真的不想喜欢你了。你喝多了，放屁。解释一下吗？你跟默默的关系？之前你让我陪思思梦去面试，遇到刚刚那个徐老师，他让我去找江教授，我就骗他我跟思思梦在约会，不想让他打扰我。可你已经做完卷子了，为什么还要继续撒谎？给你个教训。你什么意思？你在逃避思思梦的感情。我们只是朋友。是吗？那你现在是以什么身份来质问我？总之，你离默默远点。我是无所谓，但是你问你自己，你管得着吗？你们有完没完？没完。你是不是和傅佩毕业以后就要在一起？我没有要在一起。默默，默默不是那个意思，我就觉得多一事不如少一事，反正我们也快毕业了嘛。你也害怕吗？那没那个必要吗？我不害怕。默默，不如我们算了吧。真的算了，反正我也是随口答应的。哎，就这你们想复配，就他呀。哎呀，你就别生气了呗。我知道你什么事情都不当真，也知道你说的约定只是开玩笑。但是我以为我可以改变你，对不起，是我把自己想的太重要了。没你说的那么严重。那你就当我们没有约定过吧，反正我也说了，我是随口答应的。随口答应。行，那我还随便问的呢。那我们达成共识了。那以后都做朋友呗。真的很缺朋友啊你。你去哪儿啊？你管着吗？默默。真不去、啊，不去。那学校论坛还要多一个视频喽。什么视频？你说呢？不就是你上次军训那个视频吗？李正，上去。老师，我真想考你当研究生。你说看，为什么？因为我觉得您是世界上最伟大的物理学家之一。您对人类的进步起到了决定性的推动作用。既然你这么崇拜我，你再说说我叫什么名字？伟大的阿尔伯特·爱因斯坦。<笑>
人生中的讯号，独醉的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦、oh, ，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效。这感觉谁都替代不了，勾着手一步一步一步一步你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，庆幸和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳。星星和你遇到，谁找都会偷笑，就是如此让我心跳。